ഹലോ വെൽക്കം ടു യുണീക് ടേസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വാഷ് ആണ് പുളിഞ്ചിക്ക വെച്ചുള്ള ഒരു സ്ക്വാഷ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വീട്ടിലൊക്കെ പലരുടെയും വീട്ടിൽ പുളിഞ്ചിക്ക ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത്രയും പാഴാക്കി കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വളരെ ടേസ്റ്റിയും വളരെ ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വാഷ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം പുളിഞ്ചിക്ക നമുക്ക് പച്ചയ്ക്ക് ഒരുപാട് കഴിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ പറ്റില്ല ആക്ച്വലി അതങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് ഓക്സിലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുവുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നി ഫെയിലിയറിനെല്ലാം കാരണമാകുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിലേറ്റ് ഒരുപാട് നമ്മൾ അതായത് ഇതിന് ഇത് ഒരുപാട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിലേറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ കാരണം കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് അതുപോലെ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് പച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ആ ദോഷഫലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് നല്ല വിളഞ്ഞ പുളിഞ്ചിക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പഴുത്തതല്ല ദ ഞാൻ കണ്ടോ ഇത് പഴുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ നല്ല വിളഞ്ഞതായിട്ടുള്ള പുളിഞ്ചിക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനെ വേവിക്കാൻ പോവാണ് ആവിയിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇഡലി പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വെള്ളമുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഇത് വച്ചിട്ട് അത് അതിലേക്ക് പുളിഞ്ചിക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത പുളിഞ്ചിക്കയാണ് ഇനി ഇത് ആവിയിൽ വേവിക്കണം നന്നായിട്ട് അതായത് ഇത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് വെന്തതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചല്ല എടുക്കുന്നത് ഇത് ഒരു തോർത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മസ്ലിൻ ക്ലോത്തിലൂടെയോ അരിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് പിഴിഞ്ഞ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു തോർത്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏഴ അകലമുള്ള തോർത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ തോർത്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇതിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കുളിക്കാനൊന്നും എടുക്കുന്ന തോർത്തല്ല ഇങ്ങനത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ അതാ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കളറൊക്കെ മാറി നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റേ വേവി വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കണം അതിനുശേഷം പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം എന്താ ഇപ്പോൾ പുളിഞ്ചിക്ക നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഞാൻ തോർത്ത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ഈ തോർത്ത് വെച്ചു അതിനകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ പുളിഞ്ചിക്ക തട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇതിനെ ഇതുപോലെ കിഴിയാക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പിഴി ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക കണ്ടോ ഇതിൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ നീര് മാത്രമായിട്ട് വീഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുളിഞ്ചിക്കയുടെ ക്ലിയർ ജ്യൂസാണ് കിട്ടുന്നത് മിക്സിയിൽ അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്ലഷും കൂടെ വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ജ്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ ഇപ്പോൾ നീര് ഞാൻ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ സത്താണ് ഞാൻ സോറി കൊത്താണ് അപ്പോൾ ഇത് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൊത്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അര ലിറ്റർ ജ്യൂസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ജ്യൂസ് അനുസരിച്ചാണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് അര ലിറ്റർ ജ്യൂസിന് എണ്ണൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ സിട്രിക് ആസിഡ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് അര ലിറ്റർ ജ്യൂസിന് എണ്ണൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാരയും ഒരു ടീസ്പൂൺ സിട്രിക് ആസിഡും അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നറുനണ്ടി ജ്യൂസിന് ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ പഞ്ചസാര തിളപ്പിച്ച് അതിൽ പാലൊഴിച്ച് അതിൻ്റെ ഡേർട്ട് മൊത്തം അഴുക്ക് മൊത്തം കളയണം അപ്പം ഞാൻ എഴുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അര ലിറ്റർ സിറപ്പിന് അതായത് ജ്യൂസിന് എഴുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളം വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എഴുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളവും എണ്ണൂറ് ഗ്രാം പഞ്ച
ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കണ്ടതായിരുന്നു ഇതിനകത്തുള്ള അഴുക്ക് മൊത്തം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അമ്പത് എം എൽ പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിനെ ഇളക്കാതെ വയ്ക്കണം എന്താ കണ്ടോ ആ അഴുക്ക് സൈഡ് സൈഡിലായിട്ട് അടിഞ്ഞടിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ച് കോരി മാറ്റുക എന്താ ഇതുപോലെ കോരി മാറ്റുക ഇപ്പോൾ ഇത്രയും അഴുക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ പാനിയിലേക്ക് സിട്രിക് ആസിഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ സിട്രിക് ആസിഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സിട്രിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പഞ്ചസാര കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ പുളിഞ്ചിക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം വലിയ പുളിയൊന്നും ഇല്ല വേവിച്ചൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് വലിയ പുളി വരില്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു പുളിപ്പ് വരാനും കൂടെയാണ് ഈ സിട്രിക് ആസിഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി അട അടുപ്പ് അണയ്ക്കാൻ പോവാണ് അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കണം അണച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പഞ്ചസാര ലൈനിയും നമ്മുടെ പുളിഞ്ചിക്കയുടെ നീരും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മളിത് സ്ക്വാഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതായത് നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല പുളിഞ്ചിക്കയാണെന്ന് ഇനി ഇൻ കേസ് അതിൻ്റെ സ്വാദ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പഞ്ചസാര ലൈനിയിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്രാമ്പൂവും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക മണവും ഫ്ലേവറും വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇത് തണുപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിഞ്ചിക്കയുടെ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരാഴ്ച വരെ ഇത് പുറത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നുള്ളതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ നാൾ പുറത്ത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടാഷ്യം മെറ്റാബൈ സൾഫേറ്റ് ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടി വരും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാൾ നമുക്കിത് കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഹൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചൂട് കാലത്ത് നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കാണിത് മാത്രമല്ല ഈ ബോട്ടിൽഡായിട്ട് വരുന്ന ജ്യൂസസ് അതായത് എസ്പെഷ്യലി കാർബൺ ഡയ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫിൽഡ് ജ്യൂസസ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ അവർ ഹെൽത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് ഇങ്ങനത്തെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ജ്യൂസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദസ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ വീട്ടിൽ പാഴാക്കി കളയുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് സോ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഉറപ്പാണ് പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റിനൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യത്തില്ല ഇത് പുളിഞ്ചിക്ക ജ്യൂസാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഒരു ചെറിയ കളർ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കളറിങ് ഏജൻറ്റും ഉണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇത് തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പൂവ് അതായത് പുളിഞ്ചിക്കയുടെ പൂവും കൂടെ ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൈറ്റ് വയലറ്റ് കളറും കൂടെ കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു ഉഗ്ര നൈറ്റാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ആൻഡ് ഡു സെൻഡ് യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക് and uh, subscribe to our channel if you have not uh, subscribed yet and uh, uh, do like our videos watch and share adutha dosam vera nalla recipe aitu kaanunnadarikkum till then bye bye